ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഷാനാസ് വേൾഡ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു പഴയ സാരി പട്ട് സാരി വെച്ചിട്ട് ഒരു പട്ട് പാവാട എങ്ങനെ ഈസിയായി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ഞാൻ ഇവിടെ ഇതുപോലെ ഒരു ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരു സാരിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ കുട്ടികൾക്ക് പട്ട് പാവാട അടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഞാനിതിൽ ഫസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ബെൽറ്റ് ഭാഗമാണ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് രണ്ട് ഇഞ്ചാണ് ബെൽറ്റിൻ്റെ വീതി അതിനോട് അര അര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടര ടു രണ്ടര അഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് ഞാനിതിൽ വീതി അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കതിന് വീതി ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതേപോലെ നമ്മൾ അപ്പോൾ ബെൽറ്റിൻ്റെ നീളം ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചാണ് അതിനോട് കൂടി ഒരിഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് ബെൽറ്റിൻ്റെ നീളം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ താഴോട്ടും അഞ്ച് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ജോയിൻ്റ് ചെയ്ത് വരച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ജോയിൻ്റ് ചെയ്ത ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇതെല്ലാവർക്കും സിമ്പിളായിട്ട് തയ്ച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പട്ട് പാവടയാണ് മൂന്നളവുകൾ മാത്രം മതി ഇതിന് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ പഴയ പട്ട് സാരിയൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് തയ്ച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ബെൽറ്റിൻ്റെ ഭാഗം ഒന്ന് നാലായി മടക്കി കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മൾ ഞൊറി വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ കട്ടിങ് നമ്മൾ ചെറുതായി കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ഇതേപോലെ നമുക്ക് മൂന്ന് ഭാഗത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തേക്കുന്നത് ബെൽറ്റിൻ്റെ അതേ അളവിന് അതിൻ്റെ നാല് മടങ്ങ് തുണിയാണ് ഞാൻ ഞൊറിയിട്ട് കൊടുക്കാൻ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വീഡിയോ ലെങ്ത് ആവണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാനത് കാണിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തേക്കുന്ന പീസാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് അപ്പം ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് ഇറക്കം മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ പത്തൊൻപത് പത്തൊൻപത് ഇഞ്ചാണ് ഞാൻ ഇറക്കം ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അര ഇഞ്ച് മേലത്തെ തയ്യൽ തുമ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പത്തൊൻപതര ഇഞ്ച് നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ നമ്മൾ ആ തുണിയിൽ അപ്പുറത്തും നമ്മളിതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക തുണിയൊക്കെ ലെവലല്ലേ എന്ന് താഴ്ഭാഗം ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കയറി ഇറങ്ങി നിൽക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ ഇറക്കം മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ നമ്മൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇഞ്ചാണ് അതിൽ നമ്മൾ രണ്ട് പട്ടയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഞാനിവിടെ പത്തൊൻപതര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് വേണം അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ബെൽറ്റിൻ്റെ പീസ് കുറച്ചിട്ട് വേണം ബാക്കി ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മളത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ബെൽറ്റിൻ്റെ പീസിൽ ഇതേപോലെ നമ്മൾ രണ്ട് കട്ടിങ് കൊടുത്തേക്കണം അതേപോലെ നമുക്ക് ഞൊറിയിടുന്ന പീസിലും രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് കട്ടിങ് കൊടുക്കാം അത് ഞൊറിയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ കട്ടിങ് കൂടി ജോയിൻറ്റ് വരുമ്പോൾ അതിന് ഒപ്പം ഞൊറി ഒരേ അളവിലായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കട്ടിങ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബെൽറ്റും എടുത്ത ഞൊറിയിടാനുള്ള തുണിയും കൂടെ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഒട്ടും ബാലൻസ് വരില്ല നമ്മൾ ഇതേ ലെവൽ കീപ്പ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്ലേറ്റ് ഇടാനുള്ള തുണി ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിത് തയ്ച്ചെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ജോയിൻറ്റ് പീസ് ഒന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ചീത്ത വശമാണ് ഞാനിത് ജോയിൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഇത് നമ്മൾ ഈ മെറ്റീരിയൽ പിന്നി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു കാലിഞ്ച് ജോയി
ഇതുപോലെ ഒന്ന് കാലിഞ്ചി തയ്ച്ചിട്ട് നമ്മൾ നല്ല വശം എടുക്കുക ഇതിന് ശേഷം നമ്മളിതൊന്ന് വലിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് ഒരു അരഞ്ചിൽ നമ്മൾ നല്ല വശത്തോടു കൂടി നല്ല വശത്തു കൂടെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നേരെ നമ്മൾ മറിച്ചിടുമ്പോൾ തയ്യൽ തുമ്പ് കാണാത്ത വിധമായിരിക്കും അപ്പോൾ തുണി പിന്നിപ്പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ട്രിക്ക് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഓവർലോക്ക് മെഷീൻ എല്ലാ വീടുകളിലും ഉണ്ടായിക്കൊള്ളുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് അപ്പുറത്തെ സൈഡ് കൂടെ ഒരു കാലിഞ്ചി വീതം മടക്കിയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ഇത് തുണി പിന്നി പോകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിതൊന്ന് ചെറുതായി മടക്കി അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡും ചെറുതായി മടക്കി അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കിതിന് ഞൊറി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ബെൽറ്റിൻ്റെ നല്ല വശം വെച്ച് കൊടുക്കുക അതൊരു അരഞ്ച് ചീത്ത വശത്തോട്ട് മടക്കിയിട്ട് വേണം ഞമ്മളിതിൻ്റെ പ്ലീറ്റ് തുണി അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ബെൽറ്റിൻ്റെ നല്ല വശവും പ്ലീറ്റ് ഇടുന്നതിൻ്റെ നല്ല വശമാണ് ജോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കിനിത് പ്ലീറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം കെട്ടിട്ടിട്ട് പ്ലീറ്റ് ഇട്ട് തുടങ്ങാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ പ്ലീറ്റ് ഇടുമ്പോൾ എല്ലാം ഒരേ വീതിക്കായിരിക്കണം നമ്മൾ തുണി ഉള്ളിലോട്ട് നല്ലവണ്ണം നീക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം തയ്ച്ചു കൊടുക്കാൻ നമ്മളൊരു കാൽ ഭാഗം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളവിടെ കുത്തി നിർത്തുക സൂചി എന്നിട്ട് വേണം അടുത്ത പ്ലീറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ അപ്പോഴാണ് നമ്മളടുത്ത ഞൊറി ഇടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തുണി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് പോവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഫുൾ പ്ലീറ്റ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ കാണിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലീറ്റൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിതൊന്ന് അയൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നല്ല ചൂടുണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഇതുപോലത്തെ സിൽക്ക് മെറ്റീരിയലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം നമ്മുടെ തുണി പിടിക്കും അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെറിയ ചൂടിലിട്ടിട്ട് വേണം നമ്മളിതൊന്ന് അയൺ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഞാനിത് രണ്ട് സൈഡും ജോയിൻ ചെയ്യാതെയാണ് അയൺ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് രണ്ട് സൈഡും ജോയിൻ്റ് ചെയ്തിട്ട് അയൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതേപോലെ കറക്റ്റ് പ്ലീറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത പാട് അയൺ ചെയ്യുന്ന ഞൊറിവായിരിക്കും നമ്മൾ എന്നും അയൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് വളരെയധികം കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളത് അയൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ എല്ലാം ഒരേ രീതിക്ക് തന്നെ പിടിച്ച് അയൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ നോക്കുക ഇതേപോലെ നമ്മൾ സാവധാനം പിടിച്ച് അയൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം എല്ലാം എല്ലാ പ്ലീറ്റും അയൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പട്ടുപാവട ഇങ്ങനെ അയൺ ചെയ്തിട്ട് ഞൊറിയൊക്കെ കറക്റ്റായി പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാലാണ് അതിൻ്റെ ഭംഗി കിട്ടൂ കണ്ടില്ലേ ഫുള്ളും അയൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ പ്ലീറ്റൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ബെൽറ്റ് ഭാഗം ഒന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ബെൽറ്റ് ഭാഗം അരഞ്ച് ഉള്ളിലോട്ട് മടക്കി നമുക്ക് അരഞ്ച് മടക്കി പ്ലീറ്റ് ഇട്ട ഭാഗത്തോട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് അടിച്ചു കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കറക്റ്റ് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് പിടിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ബെൽറ്റ് ഭാഗം തയ്ച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ 
प्लेट के करेक्ट आई वन टन डे नमक दिन डे साइड अन्न जॉइन जी दो डक करना अधिन यानो रू मून इंजे मेलन में गैप वटे टाणे स्टिच चाइ दो डक करना दे रंडो आशनो जॉइन डे इन्ना दे बन नमक का दोनों जॉइन डे दो डक इन्हें नमक के दिन डे वाले पिटपी करना अगर नमक लो दोनों चरदाई द बोले मार्डक्की ताई चोड़ का तो ये बोले नमक डे रंड वाली हो रंड वाली जो बोलो ना ताई चोड़ का तो नमक डे वाली रेडी है टिंडे இது நம்மடு belt piece நோடு அட்டாச் செய்து உடுக்க அப்பு நம்மடு வள்ளி stitch செய்து வெண்ணிட்டுண்டு Indonesia